ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਸ ਇਨਕਲੂਡਸ 올 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆਸ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ so there are uh, uh, there is estimated that there, there are over 650000 um, people affected by dementia uh, currently probably more than that because these are estimates and they may be uh, underestimates um so uh, there is study jadi landmark study aayi hai ye ude vich jadi projections kiti gayi hai it's a simulation model uh, that tells us what the numbers are going to look like in Canada 30 years from now. Ki dementia hunda ki hai? Dementia ek condition hai ki jo it's a group of disorders it's not one condition but it's a group of disorders jinna vich Alzheimer's ek hai ga. Te hor different types of dementias vi hunde ne jisna ki Lewy body dementia frontotemporal dementias and vascular dementias and so on. So dementia Uh, is a, a condition which uh, uh, which affects various aspects of cognition so one of which is memory uh, you know a lot of times you don't see dementia de bare sundeya the thing that comes to our mind is uh, uh, forgetfulness uh, someone having memory issues bolan di bimari jis tarah si keh sakde hain but dementia is actually uh, uh, much more than that ji is there risk factors ki hai sanu kyon hunda hai dementia we can broadly separate them into uh, what are called the non modifiable risk factors and the modifiable risk factors so non modifiable non modifiable risk factors da matlab hai ga ke jo assi sade control vich nahi hai ga ne so ohna vichon sab ton vadda risk factor hai ga age so the age uh, is actually uh, the strongest and the the most important risk factor for development uh, of uh, of dementia ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਚਾਂਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਡਿਮੈਂਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 65 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਂਡਰ ਸੋ ਫੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਥੈਟ ਵੀ ਡੋਨਟ ਫੁਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ਾ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਇਨ ਵਿਮਨ ਬਾਈ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਕਲੋਸ ਟੂ ਅਬਾਊਟ 2 ਸੋ ਟਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਲਡਰਲੀ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਰ ਥੋਸ ਯੂ نو ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਗਸ ਥੈਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ نو ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਵਦਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਥੇਅਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਲ ਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਯੂਰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਯੂ ਵੁਡ نو ਥੈਟ ਯੂ نو ਯੂਰ ਯੂਰ Uh, that you have eaten and and your your your, your stomach is full uh, and within like 10 minutes is saying you know mai kuch khaya nahi hai ga mainu bhookh lag rahi hai and things like that so uh, really if it uh, affects these questioning and their behavior if it affects their level of functionality and their ability to be independent then you know that's a concerning uh, uh, threshold ji te is da koi treatment vi hai dementia da uh unfortunately haje tak koi dementia di koi effective treatment nahi hai gi it is an irreversible process most of these dementias that we talk about alzheimer's included are irreversible and they're progressive conditions so uda matlab hai ga over time ab vadde hai ge ina di condition holi holi vadde hai gi te jyada ode symptoms worse hunde ne dr dham is di koi prevention vi hai things that jo sade hath vich hai jo assi kar sakde ha je koi risk factors jehde assi discuss kite for example diabetes ya high blood pressure ya smoking all those things we should address them obviously physical inactivity is actually another risk factor for 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 dementia so jehde log sedentary hunde ne jyada uthna baithna ghat hai ga you know um, exercise nahi hai gi unna de uh, routine de vich those people are more likely to be affected so staying active leading a healthy lifestyle being active physically active and uh, cognitively active you know apne aap nu participate karna sari physical and cognitive activities which it's a good thing and if you have any of these uh, risk factors that we talk about making sure that they're optimally treated 